Hey yo les pastes, salut à tous Bienvenue sur la chaîne de Pasto Allez, petite vidéo du soir Sur, bah franchement Un de mes jeux de baston préférés Ever, hein, pas que sur Neo Geo à savoir Samurai Showdown 4 Amakusa's Revenge euh, Qui comme son nom l'indique Fait suite bah, à Samurai Showdown 3 <rire> Donc il est sorti le 25 octobre 1996 Sur le sacro-saint MVS Et puis un petit peu après le 29 novembre 1996, il est sorti sur Neo Geo AES et puis il aura fallu attendre décembre 1996, savoir le 27, pour qu'il sorte sur Neo Geo CD. Euh, bah écoutez, voilà, donc je vais vous faire une petite séance de gameplay avec plusieurs persos. Euh, J'ai commencé traditionnellement, euh, bien évidemment, euh, par Aomaru, hein, parce que euh, c'est un peu le... Le perso euh, clé, euh, je vais vous montrer un peu Genjuro. Et puis surtout, bah voilà, Charlotte euh, qui est quand même euh, Cocorico, quand même le perso français du jeu. Donc euh, voilà, je commence par un petit Aomaru et, euh, et puis on va, euh, on va tourner, euh, on va tourner très tranquillement. Donc je vais vous faire une petite séance de gameplay. Alors, je pense que sur Fightcade on est en niveau MVS. J'ai eu l'occasion le week-end dernier de, de faire quelques, quelques matchs. À Samurai Shodown 4 contre des joueurs humains euh, Qui ont pu avoir l'honneur L'honneur euh, de se faire découper au fleuret par Charlotte Voilà euh, Ils se reconnaîtront euh, Voilà Bon bah écoutez c'est parti pour la séance de gameplay hein, Sans plus attendre Alors ça je sais que ce perso euh, Ukyo Qui est un perso qui a une pneumonie C'est le perso préféré de l'ami Snake euh, Donc bah, Snake big up à toi je pense que je vais le laisser gagner, tu vois, juste pour te faire plaisir. Euh, non, je déconne. Hop. Donc voilà, donc alors, Samurai Shodown 4 qui est pour beaucoup, pour beaucoup, le meilleur, euh, le meilleur Samurai Shodown du genre. Euh, alors pour certains, par nostalgie, ça va être le 2. Alors le 2, il est chamé, hein, les décors sont beaux, mais... Très très honnêtement les gars, si on se regarde tous en face, en termes de gameplay, en termes de fluidité, en termes d'animation graphique, en termes de responsivité, de facilité de placer les coups, euh, je crois que il y a nos matchs, hein, soyons, soyons très clairs. Alors, évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit. Hein. Parce que moi vous savez, vous commencez à me connaître, j'ai tendance à être assez absolutiste. Alors là, je donne le bâton pour me faire battre, vous voyez. Ça, c'est pour faire plaisir à Snake. Voilà. Hop Alors, peut-être Kukyo... Euh... Alors, vous voyez, il tousse. Parce qu'il a une pneumonie, en fait. Donc, il crache du sang, le mec. Le mec est pas au mieux, quoi. Il est pas au mieux de sa forme. C'est un perso que je joue peu, honnêtement. Hop. Voilà. Bon bah malheureusement Ukyo, je l'ai pas coupé en deux par respect pour Snake, mais euh, mais il était pas loin quand même. Donc un jeu qui se joue euh, bah avec euh, un peu à la manière d'un Street Fighter 2 hein, sur un plan, avec des Hadouken, des Shoryuken, etc., etc. Alors Aomaru qui je pense est le seul perso qui est présent sur tous les Samurai Shodown Parce qu'on a, a le 4, enfin on a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 Le Perfect Edition Alors Fixed or Unfixed, ça franchement je laisserai François Pyrène Se prononcer, je crois que François Pyrène n'a pas d'ailleurs de qui est le plus gros collectionneur Neo Geo d'Europe, n'a pas de... Enfin, il a cru un moment acheter une version NFX du jeu. Et, euh... Et quand il s'est rendu compte de la supercherie, il a contacté, je crois, le... le revendeur, à savoir eBay. Et il a euh, très rapidement pu se faire rembourser, puis avoir un autre jeu euh, par la même occasion. Voilà, je crois que DGGX n'a pas non plus le... le... 
Ah si, il a peut-être le unfix, enfin, je sais plus. Bon, enfin voilà, peu importe. Donc unfix, qu'est-ce que c'est Il y avait un bug sur le, sur le Samurai Shodown, je crois, une histoire de, de sang qui était blanc au lieu d'être rouge. Et du coup, bah, forcément... Bon, on va, les tourbi on va le tourbillonner, mais ça va être réglé. Hein. Allez, hop et, euh, et donc forcément, euh, forcément bah ceux qui ont renvoyé leur jeu à SNK euh, ont eu le jeu fixe Et la majeure partie des, des gens ont fait ça parce qu'ils voulaient quand même boire du sang C'est quand même un peu le principe de Sam Show quoi. Euh, Et du coup bah, rares sont ceux qui ne l'ont pas fait Et du coup alors les, les versions unfixed de ce jeu se vendent euh, à prix d'or Inutile de vous le préciser Alors c'est un jeu de combat à l'épée euh, à l'arme blanche qui est incroyable Qui est un jeu hyper au final, hyper stratégique Je crois que je l'ai coupé en deux là pour le coup euh, Qui est hyper stratégique, enfin il y a vraiment une façon très particulière de jouer à ce jeu Un jeu très gore, un jeu qui a marqué, un jeu qui a fait peur à Capcom Surtout quand le 2 est sorti on a tous en image le, le visage fier et le sourire un peu narquois d'Aomaru sur la, sur la couverture. Jeu qui vraiment euh, a fait flipper Capcom hein, quand ils l'ont vu. Puis un jeu qui n'a d'ailleurs honnêtement aucun équivalent. Alors, dans les jeux de baston, alors certains me diront oui, mais what about the last blade 1 and 2 Et là, je leur dirais, bah, last blade, ça a quand même pas la, la souplesse. Hein. La souplesse d'un Sam Show. Ça c'est un perso contre lequel j'ai d'énormes difficultés tout le temps. Shizumaru généralement ça se passe pas très très bien. Contre elle. Contre lui. Ah il va pas me louper. Voilà ça se voit c'est totalement ça. Bah c'est bien que vous le voyez. Le parapluie fait très très mal. Alors ce décor je le trouve magnifique, on est vraiment dans une forêt de bambou euh, avec un temple au fond, c'est assez incroyable. Bon alors l'idée c'est pas de vous faire un, un gameplay 1 cc hein, de ce jeu, c'est de vous montrer des persos. Euh, pour, pour ceux que ça intéresse, euh, évidemment je vous ferai pas découvrir le jeu, mais peut-être, euh, pour ceux qui se perdraient sur ma chaîne, de découvrir ce jeu, qui est absolument incroyable. Donc du coup je pense qu'après ce combat... On va s'efforcer de gagner On va passer sur Charlotte Alors, Je pense que je vais redémarrer le jeu Ça, ça m'évitera de, de perdre Ou alors je vais tout simplement perdre Bah voilà ça se trouve j'ai perdu vous voyez. Hop D'autant qu'il a la power notre ami Et il a tenté une spéciale attaque, mais alors vous avez vu, je l'ai complètement counter. J'ai mis le coup au bon timing. Ok, bon bah voilà, ça c'est fait. Awesome. Ambiance incroyable. Alors ça, ce personnage, dont j'ai oublié le nom, euh, bah, c'est Jubei. Est, il est inspiré d'un samouraï qui a réellement existé. Donc là, je vais tout simplement quitter le jeu, les enfants. Et je vais, euh, je vais prendre Charlotte. Voilà, parce que je veux pas faire une vidéo trop trop longue non plus. Allez à tout de suite On se retrouve donc avec Charlotte Cocorico la française Bon les autres persos je vous laisserai euh, les essayer vous même Alors Charlotte qui a un niveau qui est dans la galerie des glaces du, du château de Versailles Assez exceptionnel je crois d'ailleurs que c'est dans Sam Show 2 pas dans celui là euh, Donc on va essayer de bien représenter la France euh, à travers ce, ce petit gameplay Alors, On commence avec une Petite balayette, donc elle a un show Yuken, la amie Charlotte. Elle fait des boules assez sympathiques. Vous voyez. Il y a des étoiles assez violentes, donc elle peut en faire plusieurs types. Hein. Vous avez la petite, comme d'habitude. La moyenne et la grande. 
Hop. Voilà. Puis vous avez un espèce de saut avec le fleuret qui est complètement impitoyable. Bah attends, il a même pas attendu que je sois prêt. Ah, le shuriken fait extrêmement mal, alors là il a la power, faut se méfier. Il termine très proprement. Donc la, la technique quand vous êtes euh, en versus fighting euh, IRL, enfin PVP, player versus player, c'est vraiment vous maintenez votre adversaire à distance avec des boules et puis dès qu'il s'approche, bah shuriken, hein, tout simplement. Pas très compliqué. Et Charlotte, elle a vraiment un but assez cool avec ça. Pourquoi Parce que... Bon, déjà, elle a ça. Mais parce que son Shoryuken, vous voyez, ne... Ça, vous faites arrière, avant et gros coup pour faire ça. Parce que son Shoryuken, ben, ne la... Ne la fait pas trop avancer, du coup. Même si vous vous foirez, vous n'êtes pas facilement sanctionnable. On va la tirer. On va, on va la tirer. Petite boule. Essayez de vous illustrer. Ah, ça, ça peut aussi piéger l'adversaire. Très bon coup de Charlotte. Ah, vous voyez, il vient de me mettre un coup. Vraiment horrible. Et heureusement, j'ai réussi à le contrer. Assez sereinement avec ce combo. Charlotte un peu, un peu narquoise. Alors lui aussi il a un très bon shuriken joubé. Bah D'ailleurs ça tombe bien qu'on l'affronte. Pourquoi Parce qu'on s'était arrêté euh, contre lui avec Aomaru. Alors oui, comme vous l'aurez remarqué, il y a des fatalities dans ce jeu. Et là, très honnêtement, vous pouvez découper votre adversaire en deux. Il faudrait peut-être que je m'efforce de, de vous en montrer une quand même, ça serait pas déconnant. Si tant est que j'y arrive, hein, parce qu'on est quand même dans un niveau de difficulté MVS, c'est-à-dire bien plus élevé que, que certains sacs que j'ai pu affronter récemment. Dans lesquels je ne range bien sûr pas Snake qui est très 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 fort avec certains persos et Assam Show euh, 4 en général. Snake, tu n'oublieras pas de me donner 200 balles suite à la publication de cette vidéo, comme convenu entre nous, pour que je te passe de la pommade. Allez, sauger dessous, j'ai fait un peu silence pour me concentrer, un beau combat quand même.
Il ouais, y a une capacité à enchaîner les... Puis ça fait vraiment très mal. Hein. Et on attend tranquillement. On voit ce qui se passe. Sachant que là, il n'y a pas de souci. S'il arrive, l'ami va se prendre un shuriken. Et c'est le perfect. Voilà, alors attendez. Alors, j'ai pas réussi à le faire parce qu'en fait, j'ai configuré... J'ai pas la manette Neo Geo. Donc là, j'ai un peu configuré à l'arrache les boutons. <rire> qui cherche des excuses direct sans pitié donc là on a la musique de Rimuru c'est pas avec un diamant fille de riche on se bat avec un diamant quand même hein. les gars t'as intérêt à avoir des parents qui ont compte la thune Bon, en tout cas, voilà, ça me fait très plaisir de vous faire un petit gameplay sur du Samcho 4. Et ça permet de faire une petite pause dans le, dans le marathon euh, Bitzemo. Alors, je vous rassure, il hein, y a plein de trucs de prévu. Il euh, faut juste que je trouve le temps de le faire. Alors, cette semaine, il y en aura minimum 4 ou 5 qui vont sortir hein, des, des, des BTA. Hein. Mais là, voilà, comme j'avais pas beaucoup de temps ce soir, petite séance de gameplay plaisir à Samcho 4. C'est quand même... Il n'y en avait pas encore sur ma chaîne, c'était quand même un gros manque. On avait beaucoup, beaucoup de Garou Markov. Évidemment, je manquerais pas aussi de faire du... Fatal Fury... Enfin, Rebound Fatal Fury spécial. Même si Fatal Fury spécial... Euh, est clair, très clairement un jeu... Euh, qui fait partie de l'histoire du jeu vidéo. Un jeu fondamental dans l'histoire du Versus. Hein. Quand même, donc je préfère le Real Bout spécial. Je vous ferai une petite séance de gameplay dessus aussi euh, la semaine prochaine, je pense. Ouais, ça fait partie des, des petites pauses que je m'autorise dans ma mission d'analyse de, des BTA, comme les shoot'em up, etc. Donc, la ouais, semaine prochaine, je ferai une petit, euh, petite séance de gameplay sur Fatal Fury spécial. Bon, voilà, que dire, un jeu, un jeu chef d'oeuvre. Tiens, bon, on va s'arrêter au volcan après ce combat. Alors lui il a un chien Galford, il est assez exceptionnel, il a un cabot qui peut attaquer euh, à sa place. Alors, les amoureux de la SPA, euh, vous m'en voudrez pas, par avant je m'excuse si le cabot venait à être blessé. Ou les maîtres de chien, ou les maîtres chiens hein, qui regarderaient éventuellement cette, euh, cette vidéo. Sachez que... Sur Pasto Play, on aime les animaux hein, de tout poil, de tout type. On aime euh, et qu'on respecte la, la nature. On est un peu écolo quoi. Écolo bobo ou écolo. En tout cas voilà, je pense que par les temps qui courent, il est essentiel de respecter mère nature. Il a, il a emmené, il a, il a forcé son cabot à, atta à attaquer. Donc on est bien d'accord les amis. Ah, je me prends un time over. On est bien d'accord les amis que c'est quand même euh, Galford qui est le, le mec pas sympa dans l'histoire. Et moi je refuse d'attaquer son chien et lui euh, il le jette au combat. Donc ça, ça va pas du tout. Ah, très intelligent, il a attendu que je tombe pour me taper. Bon, écoutez, j'ai perdu. On peut pas tout le temps gagner. Apprends à aimer perdre, disait Gonzo à Ward Dukes dans Papel Fiction. Comment est-ce qu'il s'appelait ce film Dans Las Vegas Parano. Fear and Loathing in Las Vegas. Et puis, je vous souhaite une bonne, un bon visionnage, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, sur cette défaite magnifique. Ciao